मुठीर बाधने बाधने वज्र উনিশশো একাত্তরের গৌরবময় মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনে এক অনন্য ঘটনা মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে নানাভাবে কাজ হয়েছে আমাদের শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিতে আমাদের নাটকে চলচ্চিত্রে কবিতায় সঙ্গীতে সব কিছুতে মুক্তিযুদ্ধ একটি জায়গা করে নিয়েছে আমাদের আজকের অতিথি শাহিদা বেগম যিনি উনিশশো একাত্তরের রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে গবেষণা করছেন লেখালেখি করছেন যুক্ত আছেন আইন পেশায় সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল হিসাবে কাজ করছেন আমরা শুনব তার গবেষণা লেখালেখি এবং মুক্তিযুদ্ধ জীবন নিয়ে সুধী মণ্ডলী আপনাদের সকলকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মুক্তিযুদ্ধ ফিরতিক অনুষ্ঠান চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ দিন নারী মুক্তিযুদ্ধ অ্যাডভোকেট শাহিদা বেগম তার জন্ম উনিশশো পঞ্চান্ন সাল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান কম নয় যে কয়জন নারীর মহান মুক্তিযুদ্ধের সম্মুখে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার মধ্যে শাহিদা বেগম অন্যতম তার বাবা প্রথম আনোয়ার আলী ছিলেন একজন সরকারি কর্মকর্তা পিতার চাকরির সুবাদে তাদের গাইবান্ধা থাকতে হয়েছে সেখানে নবম শ্রেণীতে থাকা অবস্থায় তিনি গাইবান্ধা মহকুমা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সেক্রেটারি ছিলেন উনসত্তরের গণ আন্দোলনীয় তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল সত্তরের নির্বাচনী প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু গাইবান্ধায় গিয়েছিলেন সেখানে বঙ্গবন্ধুকে তিনি প্রথম দেখেন একাত্তরের সোহরোয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু দেওয়া ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণের সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন বাড়ি মার্চ ঢাকার সব স্কুল কলেজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শাহিদা বেগম চলে যান গাইবান্ধায় সে সময় অগ্নি স্কুলিংয়ের ডাক নামে একটি দেয়াল পত্রিকা তিনি বের করেন তেইশে মার্চ শাহিদা বেগম তাদের বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে পাকিস্তান দিবসকে বাংলাদেশ দিবস হিসেবে পালন করেন এরপর জুন মাসের কোনো একটা রাতে নৌকায় করে তাদের গ্রামের বাড়ি বিনারচরে চলে যান বিনারচর স্কুলের মাঠে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়ে অক্টোবরে সমুখ যুদ্ধে অংশ নেন তিনি দুই নং সেক্টরের হয়ে যুদ্ধ করেছেন যুদ্ধ শেষ হলে দেশ স্বাধীন হয় শাহিদা বেগম আবার পড়াশোনায় মনোনিবেশ করে শাহিদা বেগমের বাবা তাদের বাসায় নিয়মিত দৈনিক পাকিস্তান দৈনিক আজাদ পত্রিকা রাখতে সেসব পত্রিকায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিষয়গুলি ধারাবাহিকভাবে ছাপা হতো তার বাবা তাদের সেটি পড়ে শোনাতেন আইন পাশ করার পর আগরতলা মামলাটি কেন হলো এ নিয়ে খুব আগ্রহ হয় তার এরপর খুঁজতে থাকেন মামলার নথিপত্র এই নথিপত্র জোগাড় করতে তাকে কলকাতায় কাজ করতে হয়েছে বেশ কিছুদিন সম্পূর্ণ নথি পেতে তার তেরো বছর সময় লেগেছে সাড়ে তিন হাজার পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি নিয়ে বাংলা একাডেমি তিন বছর কাজ করে বই আকারে প্রকাশ করে এই বইটি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজে ব্যবহার করছে এই পর্যন্ত শাহিদা বেগম মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক ষোলোটি গ্রন্থ সহ সত্তরটি গ্রন্থ রচনা করেছেন আমি প্রথমে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার আত্মার মাঠ ফেরাত কামনা করছি তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং পনেরোই আগস্টে তার সঙ্গে তারই জীবন সঙ্গিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা তার আত্মার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বঙ্গবন্ধুকে তার জীবনে বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠার জন্য তাকে যেভাবে তিনি উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়েছেন সেই জন্যই আমার তার প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং তার সঙ্গে আমি আরও জানাচ্ছি পনেরো আগস্টে সেই ভয়াল কালো রাতে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে যারা আত্মোৎসর্গ করেছিল যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল তাদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং তাদের আত্মার মাকফেরাত কামনা করছি দোসরা মার্চে বঙ্গবন্ধু হোটেল কুরবানিতে 
উনি এই জনসভায় ঘোষণা দিলেন যে সাতই মার্চে উনি বাঙালির পরবর্তী পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবেন কারণ পয়লা মার্চের পরে থেকেই কিন্তু সমস্ত কিছু বঙ্গবন্ধুর কথায় বাংলা মানে পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশ তো তখন হয়নি পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলা বঙ্গবন্ধুর কথায় চলছিল যেন বঙ্গবন্ধুই পূর্ব বাংলার সরকার এরপরে সরার্দি উদ্যানে গেলাম তারপরে আমরা যখন বঙ্গবন্ধু ই দিলেন যে সমস্ত কিছু স্কুল কলেজ সব প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ থাকবে অফিস আদালত স্কুল কলেজ বন্ধ থাকবে আমার আব্বা তখন এই ঢাকা জজ কোর্টে চাকরি করতেন আব্বার কোর্ট বন্ধ আমাদের কলেজ বন্ধ আমরা চলে গেলাম আবার গাইবান্দায় গাইবান্দায় গিয়েই সাতই মার্চের যে বঙ্গবন্ধু বলছিলেন যে ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল যার যা কিছু আছে আমরা করলাম কি আমাদের পাশের বাসা ছিল রোমেলাদের আমার প্রতিবেশী আমারই বয়সের একটু বেশি বয়স হবে ওদের বাসাটা খালি ছিল ওদের বাসার যত মানে বাঁশ বাঁশ ছো বাঁশঝাড় যাকে বলে বাঁশঝাড়ের সমস্ত বাঁশ কেটে আমরা আমরা যারা নবীন তখনকার ই করেছি সবাই আমরা বাঁশ কেটে বাঁশের লাঠি মানে আমরা প্রস্তুতি নিয়ে রাখলাম যে আমরা যে কোনো পরিস্থিতিতে ছাপিয়ে পড়ব তারপরে তো আমরা ওই যে গাইবান্দা ইতে স্কুলে ওই আপনার স্বেচ্ছাসেবক ট্রেনিং নেওয়া শুরু করলাম আমরা কিন্তু হঠাৎ করে মানে ছাব্বিশে পঁচিশে মার্চের আমরা তো প্রতিদিনই ওই যে রেডিও শুনতাম তখন তো ওই সব জায়গায় টেলিভিশন যায় নাই ঢাকায় কয় অল্প কয়টা ঘরে টেলিভিশন ছিল তো তো আমরা প্রতিদিন রেডিও শুনতাম আমার আব্বা রেগুলার রেডিও খবরগুলি শুনতেন তো পঁচিশে মার্চের রাতের থেকেই আর রেডিওর কোনো সকালে ছাব্বিশে মার্চ আব্বা সকালে রেডিও অন করেছেন খবর শোনার জন্য আর খবর হয় না কোনো কথাও নাই তখন কি আব্বা বলো কী ব্যাপার কোনো রেডিওর কোনো ডিস্টার্ব হলো কিনা এরকম নব ঘুরেতে ঘুরেতে তারপরে দেখে যে কিছুক্ষণ পরে খুব একদম ভারী কথা ভারী গলায় ঢাকা বেতা ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রচার হলো যে এক জরুরি এলান শোনার জন্য প্রস্তুত থাকুন তখন বলল যে ব্যাপার কি এরকম কেন এরকম তখন আব্বা বললেন হয়তো মার্শালো আবার দিয়ে দিয়েছে ইয়াহিয়া খান দেশে আবার মার্শালো দিয়ে দিয়েছে তারপরে আর বললো যে রেডিও অন করে রাখো দেখি কি খবর আসে কারণ তখন তখন কিন্তু যেহেতু কোর্ট বন্ধ আব্বাও ঢাকাই মানে গাইবান্দায় চলে গেছেন তো জরুরি সেই সংবাদ শোনার জন্য রেডিও অন রইল তো তখন সেই দিন আর আমরা কিছুই পেলাম না সন্ধ্যার দিকে এই আব্বা শুধু নব ঘুরাচ্ছিলেন সন্ধ্যার দিকে এই চট্টগ্রাম বেতা চট্টগ্রাম বেতার কাছাকাছি একটা বেতা ইয়ে কেন্দ্র পাওয়া গেল ওইখান থেকে একটা খুব ক্ষীণ অসরে একটা কণ্ঠ ভেসে আসলো যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হলো হ্যাঁ সেই কথাগুলি আমার এখন আমার বইতে লেখা আছে আমার যুদ্ধে যুদ্ধ নয় মাস এই বইটার মধ্যে লেখা আছে তো এই যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম আমরা তারপর আমাদের আঠারোই এপ্রিল আমাদের গাইবান্দার পতন হলো গাইবান্দাকে মিলিটারি ঢুকে গেল তো ওই মে মাসে মে মাসে গাইবান্দা যখন মিলিটারিরা ঢুকলো তো ওই খোঁজ খবর নিল নিয়ে মে মাসে আমাদের বাড়িতে অ্যাটাক করলো মিলিটারিরা তখন আমরা ওই আমরা প্রতিবেশী অন্য একটা পাড়াতে গিয়ে আরেকজনের বাসায় এক মাস আমরা শরণার্থী হিসাবে থাকলাম এরপরে ঢাকায় আসলাম ভয়া তখন বর্ষার ভয়াল যমুনা নদী জুন মাসে জুন মাসে ভয়াল যমুনা নদী নৌকায় পাড়ি দিয়ে এই যে নৌকায় পাড়ি দিয়ে আমরা ঢাকায় আসলাম আমাদের গ্রামের বাড়িতে গেলাম গ্রামের বাড়িতে থাকা অবস্থায় আমাদের ওই তখন জুন মাসও শেষ হয়ে গেলো বর্ষার শেষ হয়ে গেলো আমাদের এই গ্রাম থেকে আমাদের একদম প্রতিবেশী আমার পাড়া প্রতিবেশী ইলিয়াস নামে একটা ছেলে ও প্রথম এই আমাদের পাড়ার এই ভারত থেকে ট্রেনিং নেওয়া প্রথম মুক্তিযোদ্ধা আমাদের পাড়ায় আসলো তারপরে তো সব সারা বাংলাদেশে এই মুক্তিযুদ্ধের ই শুরু হয়ে গেছে আমি আমরা তখন এই ইলিয়াস আমাদেরকে ইলিয়াসের তত্ত্বাবধানে আমরা এই মুক্তিযুদ্ধের এবং অস্ত্রের ট্রেনিং নেওয়া শুরু করলাম ওই আমাদের গ্রামের আমার আড়াই হাজারের আড়াই হাজার গ্রাম আড়াই হাজার থানা আমাদের বিনারছর গ্রামে ওখানে একটা স্কুল প্রাইমারি স্কুল আছে স্কুলের মাঠে আপনার বুড়ো তারপরে ই ফারুক আমরা এগারো জন ট্রেনিং নিতাম আর কি তখন প্রথমে ওই ডামি রাইফেল ডামি রাইফেল ওগুলি দিয়ে মানে ওই যে কাঠের ই ওগুলি দিয়ে আমাদের প্রথম যে কীভাবে ধরবো অস্ত্র কীভাবে ধরবো কীভাবে ছুটবো কি এগুলি সেখানে এই শিখতে শিখতে আমাদের 
এই আমাদের থানাটাও ইয়েরা মিলিটারিরা দখল করে নিল আমাদের থানায় মিলিটারি ঢুকে গেল তারপরে আমরা প্রস্তুতি নিয়েই আছি আমি হ্যান্ড গ্রেনেড ছোড়া কীভাবে এইটা যে আট সেকেন্ডের মধ্যে স্প্রিন্টারটা খুলে দাঁত দিয়ে খুলে ছুঁড়ে মারতে হবে আট সেকেন্ডের মধ্যে ধরে রাখলে কিন্তু আমি শেষ তো এগুলি সব সে এগুলি যখন এটুকু ট্রেনিং নিলাম তারপরে আমাদের গ্রাম অ্যাটাক হলো আমাদের এই কালীবাড়ি থেকে আমাদের গ্রামে ঢোকার মুখে একটা বিনার চোর তখন ওটা ওটাও পাকা ব্রিজ ছিল আমরা ডিসিশন নিলাম যে এই ব্রিজের এই পাশে তাকে গ্রামে আর এই মিলিটারিকে ঢুকতে দিব না আমরা আমরা ব্রিজেই তাদেরকে অ্যাটাক করব তো ব্রিজের এই পাশে গ্রামের মুখের পাশে ওই চারটা বাংকার করলো চারটা বাংকার করলো আর নদীর পাশ দিয়ে সব মুক্তিযোদ্ধারা ট্রে মানে পজিশন নিয়ে ফেললো আমার হাতে ছিল দুইটা তাজা গ্রেনেড যা আমাকে নির্দেশ ছিল যে যখন মিলিটারিদের গাড়ি ব্রিজে উঠবে ব্রিজটা একটু পুরো অনেক পুরোনো তো একদম নড়বড়া ব্রিজই ছিল যে গাড়ি ব্রিজটায় উঠলেই গ্রেনেড ছুঁড়ে মারতে আর সবচেয়ে এখন অনেক সময় হাসি লাগে যে আমরা কি কি মানে অস্ত্র নিয়ে কি সব অস্ত্র নিয়ে আমরা এত যে এইসব ভারী ভারী ইয়েদের মিলিটারিদের অস্ত্রের সামনে আমরা দাঁড়ায় গেছি জীবনের এতটুকু মায়া বা ভয় আমাদের তখন কিভাবে যে কাজ করে নাই বুঝি নাই তো যাই হোক যখন অগ্রবর্তী ইরা খবর দিল যে ওদের সংখ্যা অনেক বেশি এবং অনেক ভারী অস্ত্র আমাদের কমান্ডারের নির্দেশ হলো যে না আমরা এখানে যদি ওদেরকে অ্যাটাক করি আমাদের এই স্বল্প সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা আর এই সামান্য কয়েকটা রাইফেল দিয়ে আমরা এদেরকে আটকাইতে পারবো না গ্রামকে আমাদের গ্রাম পুরো গ্রামকে গ্রাম ধ্বংস করে দিবে আমাদেরকে তুলে নিয়ে গেল নদীর পার থেকে বাংকার থেকে তুলে নিয়ে গেলো আমরা ভোর রাত্রি থেকে বাংকার করা শুরু করেছিলাম সকাল আটটার দিকে আমাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে গেল এরপরে আমরা গ্রামের ভিতরে ছড়ায় ছিটাই গেলাম ছড়ায় ছিটাই গেলাম এরপরে মিলিটারি গাড়ি যখন আসলো নয়টা হ্যাঁ নয়টা নয়টার দিকে মিলিটারি গাড়ি যখন আসলো এসে যখন ওরা মানে নদীর পারে যখন দেখলো যে ব্রিজের দুই ধারে বাংকার করা ওরা বুঝে গেলো যা বোঝার যে এখানে মিলিটারিরা পজিশন নিয়েছিল এরা এই মেয়ে ওইখানে দাঁড়াই সমানে ব্রাশ ফায়ার সমানে ব্রাশ ফায়ার কোনো মানে কাউকে বেছে টেছে না একদম ব্রাশ ফায়ার শুরু করে দিল নদীর পাড়ে দাঁড়ায় তারপরে আমরা ওই আগেই নির্দেশ ছিল যার যার মতো যে যেখানে আত্মরক্ষার জন্য আমরা নদী পার হয়ে আমরা চলে আসলাম চরপাড়া গ্রামে ওই একদিনের যুদ্ধে আমার চাচার সহ মনু চাচার সহ আমাদের আশেপাশে আরও গ্রামে তিনজন বাঙালি আমাদের পক্ষ থেকে শহীদ হয়ে গেল তবে আমাদের একটা সৌভাগ্য যে আমাদের কোনো মুক্তিযোদ্ধা কোনো ক্ষতি হয় নাই মুক্তিযোদ্ধাদের কোনো ক্ষতি হয় নাই আমি এই পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি যে আমি আমার মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করতে পেরেছি আমি আমার জাতির মুক্তিযুদ্ধ দেখেছি মুক্তিযুদ্ধ অংশগ্রহণ করতে পেরেছি বাচ্চাদের সঙ্গে আমি কথা বলতে গিয়ে দেখেছি যে ওরা মুক্তিযুদ্ধের কথা খুব শুনতে চায় আমার কাছে আমি কিভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছি কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের সময় কি ছিল কি অবস্থা ছিল এগুলি জানার খুব ওদের আগ্রহ তখন আমি বাচ্চাদের জন্য একটা মুক্তিযুদ্ধের বই লিখলাম মুক্তিযুদ্ধের গল্প শুনে তো তারপরে আমি লিখলাম বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা যখন মামলাটা চলছিল আমি প্রতিদিনই ওই ইতে যেতাম আদালতে যেতাম থাকতাম নোট নিতাম পরবর্তীতে আমি বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলা এই বইটা তৈরি করলাম ওইটাও তো বোধ হয় পঁচাত্তর ফরমার বই আরেকটা আমার মুক্তিযুদ্ধের আমি দেখলাম যে আমি কোর্টের কাজ করাতে কোর্টে যখন কাজ করতে গিয়েই দেখলাম যে আমাদের সব আন্দোলন এই বাংলার সব আন্দোলনের মধ্যেই এই আইনজীবীদের একটা মুখ্য ভূমিকা থাকে সেই এই যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র এবং ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে আইনজীবীদের কিন্তু খুব বড় একটা ভূমিকা আছে তখন আমি দেখলাম যে অনেক আইনজীবীরা এই মুক্তিযুদ্ধের সময় শহীদ হয়েছেন তো ওনাদের জীবনী নিয়ে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী একটা সার্ভে করে আমি একটা ওনাদের জীবনীগুলি সংগ্রহ করে একটা মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আইনজীবী হ্যাঁ এরকম করে আমার ষোলোটা শুধু মুক্তিযুদ্ধের বই আর লিখেছি আর কি তা আমার জীবনে আমার একটা লেখক জীবনের একটা সার্থকতা আমি মনে করি আমি যখন স্কুল জীবনে ক্লাস নাইনে পড়ি তখন এই দেশে অনেকটা বড় আন্দোলন চলছিল সেখানে ছাত্র হিসাবে 
কিছু বুঝেই হোক কিছু না বুঝেই হোক বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা বলতে হয়েছে বক্তৃতা দিতে হয়েছে এর মধ্যে সত্তরের যে নির্বাচন সেই নির্বাচনের আগে দেশে সিক্সটি এইটের থেকে সেভেন্টি পর্যন্ত তো ওই সময় ওইভাবে রাজনীতির দিকটাও আমরা বুঝতাম না দশই ডিসেম্বর অথবা এগারোই ডিসেম্বর আমরা এখান থেকে খবর পেলাম যে টাঙ্গাল হয়ে বড় সেনাবাহিনীর দল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর দল ওরা আসছে তো ওদের আমরা ওই ইয়েতে বালিয়াতে ওদের আমরা ফেস করলাম ওই ফেস করার পরে ওরা একদিক দিয়ে কিছু চলে গেল আমার কিন্তু সাতজন ইয়েতে ওই বালিয়া মসজিদের মধ্যে সাতজন মসজিদের মধ্যে পাকিস্তান আর্মি ওই মসজিদের ভিতরে যে লুকে থাকলো তো আমরা রাত্রিতে ওই অপারেশনে দিয়ে করে নে পরের দিন তিনজনকে আমরা চারজন মারা গেছে আর তিনজন হলো আমরা সশরীরে ধরছি তো তো সশরীরে তাদের আমরা একজন বেলুচিস্তানের যে তার একজনকে আমাদের দিছে আমাদের সঙ্গে কাদের সিদ্দিকির বাহিনী ছিল তো ওরা আমাদের সাথে বড় ছিল ওরা দুইটা দুজনে নিয়ে গেছিলো এই একটা অপারেশন তারপরের দিন আরেকটা অপারেশন সেটা হয়েছিল কুসুরা পানকা তাম সিমুর এবং এত বড় হয়েছিল যে এই অপারেশন সবচেয়ে বড় অপারেশন এবং সেখানে পাকিস্তানি হানার জন্য ওই দিন আমরা তাদের কাছে আমরাই অনেকটা হেয়পতন কারণ আমাদের কাছে মাত্র